تجربه از خاطرات است که که تیر میشه زندگی از شما چی یادتان مونده از وقتا از ما دیگه اما که چیز هم باید ماهی خب. اما که باید اما خاطرات این زندگی هم به آمدیم و گلاکی بود خوب چایی درخت بود دما باید نفر درخت ها بود درخت های انار زیاد بله ها یک درخت کلان ما بین اولی بود من ایفم بید بود چنار بود آه چنار بود یک دانه کلان درخت چنار ما بین ازی اولی بزو اولی از ما از دست بل گلاو تاقت نمیشد از دست بوی آلیس تو سیکو خوشک آمدی ازو درخت های خارجیش ما ازو نام یک دانه خورما آمانده اموم خوشک میگه این یه طور زندگی ها یه طور خدا باز و تنی ما و شما رو قراری کنه که بم زندگی از ما و شما ما و شما خوار می نه فرزان جانی نه امی امگی عبدالله خانی نه امگی ما و شما پس یک جاشه و تن ما آباد شو و پس ما و شما مو زندگی برادر را نخور کنیم و مو تر ار جا که از سنز ما مو برادر ما این مو دوست ما این مو خوار ما این از ما رو خزمت ما رو کردن امگی ما از بی خزیات خوشیم خدا و راستی که تو دیده ما می قدر خوش شدیم خو که مثل یک اولاد خو دیده می قدر خوش شدیم ما حالا خانه چی جور شده؟ چی جور کردن از خانه؟ یا چی سبتی؟ نه گفته می چی هست؟ حالا چی بیالی می جو بچان درس می خانه ما بایدش مدرسه جور کردن؟ آه مدرسه جور کرس کرس می خانه قرآن شریف دیاتانا یا مکتب هم هست؟ نه مکتب هم هست خب بسی موش بیشتر Yes, we have a lot of money. 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 I was very little. When I left this place, and now coming back after 25 or 27 years, I don't know, I've, I've completely lost the count. It feels really emotional because I was born here and then I left, and so much has happened since then. Um, if so much has happened in my life, so much has happened in the entire country. Um, you know, every person that I met um, on the way or I will meet on the way has a story to tell. Um, it feels really strange and weird to see all these things. Leaving my first home, I couldn't stop thinking about how distant I now feel from my childhood life when I too recited the Quran's verses in a madrasa. When the Soviets invaded in the early 80s, my family left Kandahar to escape the fighting. We lived in Kabul until the capital was engulfed by civil war in the early 90s, and we were forced to flee the country. I continued my education in England and France, and then began working in London. It is nearly impossible to imagine how different my beliefs and values might be if I had continued to live in southern Afghanistan and had not had the many rich experiences offered to me by my life and education.
ربكم إذا مزقتم إذا مزقتم بلاخنا داخل الدنيا لا تجيري زي ورز بيورا كمالاتي بلا رز بلا كمالاتي دا نرزي يورا كمالات بسرعة زندقي نرزي يورز ب يوفازي بلا ورز بلا خاي داخلنا الدنيا مشكلاتي داخلنا زي انقلاب رز ما يدلج तो फाइटियां ने दाऊद तक खा दा तरीक तक खा दा मियां तक खा इस सब दा अलात ने मार्चोल इस दिल्ली दा पाकिस्तान अलात को मार्चोल दा अगर कम सर फ़ुमिशकिलात की जिन्दो यो किस दकाल करेरी बाद आगे में बिर्थ जाल दा उस बाद आदि माना पसारा होगी तारुड़ी प्रास्पा दागा जिंदा दाने जैसा है कि वह मकताब चखला सोए हैं पदावत खाने की मकताबत की खाए जिकवल न अगर दिया दामन वक्त दिया दा जंग ज्यादा लुम्मर गुठा पुताव बिल्कुल ताकर ऐसे न बना दाग मुश्किल आ चें दाउद खान न दे दाग मुश्किल आ चें दाग मुश्किल आ चें दाउद सुपर हाँ बलाख मुझ पक्कल बलाख न दाम अगर बेअदुकमत सेस मुझ पक्का ने शीर रहत खाना किस पर खारी मुझ दिल्ली में करी थी और बस ऐसा तो पकार न सकते हैं ऐसा तो मुझ घर आता नहीं از ما خود تو نظر داده دیدی که ده هر مسلمان، ده هر پوآن، هر توکشی بی. اولی انسان دو پارس دکتر دو تعلیم دی. که چی ریاضی سری تعلیم ولنی آگه پستورگو باج بیناد. او ک تعلیم ولنی آگه ولندی. لکه از مش خالقشی وس نرانده دی. خبر حق باتیل ولع کس ری پیش. چی کمی حق دی کمی باتیل دی. از مش خالق پرسه ما خبر وادی. خالق دنیا پا مرتضی. دنیا پا مرتضی با پساتی کی. دیت دا خبر حق باتیل نمی. کس مش خالق داشی سیواداره وای. دکاندار خالق دیر سیواداره وای. نو بولی داغ بومانو دا مرگو دا جوان دا کسی بچوری نزد اعلام سره بیخی موافقی که هر مسلمان هر آبوان باید اول پخپل اولاد ک نرینا اولادی ک زنانه آگه بیا باید تالی پوچ زنانه تر هاگ وقت نپری چه آد خدا دو رسول امری او مردانه تر هاگ وقتی چه آد پلارو واسی رسیج یا دولت کار میکرد سر کدرا هاگ وقت نپری چه دیگر پن مقصد تو رسیج پهاره نیگاه که پنجینری کی پتیپ کی او مطلب نورش بکو کی پمان میکی پ آرد داری مطلب بیشی وادیز مخ پخون نداشته. When I was growing up, my mother was qualified and worked as a nurse. So it has always seemed natural to me that women would have their own professional life outside the home. I was impressed that education is now widely recognized as a valuable resource, even in Kandahar, the birthplace of the Taliban movement. But the cloth merchant's words reminded me that for the people of Afghanistan, even universal education is a complex concept, which can mean entirely different things depending on who you're talking to.
However, entering Bamiyan province in central Afghanistan, I came across a scene that puts access to education into a completely different light. Although the government claims that rural education is a top priority, and primary school attendance has risen from 1 million in 2001 to over 7 million in 2011, the fact that around 4 million remains out of school means that there is still much to do before education is available to all. During my journey, I met many people who, like Abdul Basir, were well aware of the $90 billion of aid that the U.S. is reported to have spent developing Afghanistan's infrastructure over the past 10 years. But after contracts have been passed down and every middleman has taken their cut, almost all of the local people who are supposed to benefit from this aid cannot help but see the entire operation as some kind of cruel joke.
As I traveled west towards Herat, I wondered what changes had been felt by the rural farmers, who make up about 80% of the country's population. I met a tomato farmer living in Jelwardi, a small village in eastern Herat. It was easy to see why Sufi was disappointed with his government's policies and how this has made much of the rural population focus on the negative effects of their alliance with foreign forces. In Panjshir, whose mountainous terrain gave local forces an unbreakable stronghold against both the Soviets and the Taliban regime. I found someone who had fought against both. For him, the last 10 years was simply a continuation of 30 years of occupation by foreign forces. Pakistani, Chechen, Arabian, 
انگلیسی هست، امریکایی هست، تمام کشوری اروپایی هست، یکی باشه دیگر اگر نیست، من مردم نازی که تو شبا میگم امینی میازم، هر کار با سیاستو خوب بازی میکنم My journey now took me back to Herat, in the westernmost province, which is one of the most historic and culturally rich cities in Afghanistan. I was surprised to find out that the province is nevertheless now home to significant Taliban forces, and so decided that despite the obvious risk, I have to find out why these educated people were fighting the current Afghan government and its international allies. خب مسئله جهاد مبارزه کو برای خود شما معلومه که از ابتدای روسا که در افغانستان آمدن و بعد از دیم که به 22 دل و که امریکای داخل افغانستان داخل شدن که روسا شکست خودن بعد اینا باز به یک بحانه مخصوص داخل افغانستان آمدن توسط بعضی افغان های خود فروختی که بودن رانمایی کردن داخل افغانستان آمدن و تا ای که ما در حدود سه یلا چهار سال میشه که ما مسلحانه در مقابل همه دستگاه یهود و نصارا و خود خارجی ما مسلحانه جهاد میکنیم و او فعالیت ها برای خوش ما معلومه که در خود قریه سیاوشان سه ملیات شده بر علیه خود امریکایی که دو تانگ از اینو تحمل اگه اونجا سختی پرته و چندین مطر وسایل نقلی از اینو تالک سختی پرته اونجا یه عملیتی شده و در حدود سی تا سی و پنج همران با تاست موشک ها مخصوص که هست بالای میدان هوای هرات صورت گرفته خوب وظیفی که مدارون وظیفی ما دکتریه ولی جهاد موافق کل وظیفه هایه وقتی که جهاد فرض این شد برای ما من مجبور جهادم بکنم وظیفه دکتری هم میکنم این برادرای مجاهدین که بطرف هسته اینا می انسان هم اینا مریضی دارم اینا میتونم که به دکتر ضرورت دارم شاید که برای از اینا خیلی بیشتر ضرور باشه نسبت به عمر برای از اون مردم که هست خب دیگه دکتر صاحب هست که اونجا کار میکنه بعد از فراغت از صنف 4 و 15 ادبیات در سال 1386 بعد از اینکه در سال تمام کردم به صفوف مقاومت و جهاد پیوستم و تا اکنون در صف جهاد حضور دارم امروز شما همین جمع ما رو می‌بینیم اینا همه بچه‌هایی هستند که از این ولایت هراد از ولی سویلی شندان گذره پشتون زرغون از این نواحی هستند اینا نه اسامه لادن را دیدن خودم ندیدم از برنامه القاعده به هیچ وجه داخل افغانستان پیروی نمیشد اگر کدام وقتی هم یا خارجی مو خارجی گفته میتونه مسلمان های از پاکستان یا از مثلا از عربستان از جای دیگه کدام مجاهد پیدا میشه خاص به خاطر خدا می اینجا کلا تحت دستور خود من تحت فرمان قوان مثل امریکا یا نیک اون از خود خوب مخصوص فرمان چی دیشته باشه و دولت افغانستان تحت دستور از اونا باشه این یک تفاوت اینجا هست که این خارجی ها که خود منه که میگم اینا تحت دستور فرمان من به اساس عقیده اسلامی و یک مسیر اسلامی نا جهاد میکنن و این هرگز عملی این تئوری نبوده این تئوری کسی که خور از بالای بام از زندگی دنیا خسته شده بالای ب... از بالای بام برج بلندی یا بخور میندازم پایین به قصد خودکشی بیا خور به دریا غرق میکنه ما نمونای این تئوری در فرانسه و در اه... کشورهای غربی داریم که میبینی از بس که زندگی مادی دنیا برای اونا فشار میاد اونا خود دست به خودکشی میزنه اما شما سراغ و شاهید هیچ چیزی نداریم که یکی از سربازان خارجی آمریکایی و صلیبی این کار کرده باشه که اونا به خاطر عقیده ای که داشتن اونا بمب به کمر خوب بسته کرده باشن و به سراغ مجایدی نماده باشن یعنی اینطور قلبا او به فکر از اینی فکرا به فکر از اینی بیای خود بین مردم و انفجار بده مردم بی طرف و ماج قرار بده این چیز چیز غلطیه او خاص به خاطر خدا بیرون شده مور کلا تایید میکنیم به شرطی که به جای استفاده شه به نقطه‌ای که لازم باشه استفاده شه نه بین مردم بی طرف و مردم اختلافات ببینه
که مسائل فکر داریم از زمین و اقتصادی که ما از خود خودارن زمین دیشت باشیم باق دیشت باشیم ازی و بعضی مسلمانان خیریم است که از شهر از مناطق بیرون اینا برای ما کمک میکنن ما اوت مسائل فکر خاص میده تانگ ما ندارن که مسلف دیشت باشه تیاری ما ندارن که مسلف دیشت باشه چی کدام چیز دگی نیه یک جفت کاش برای ما ضرورته یک وعده قضا که ما برای ما برای سخود یک تفنگ دگی ضرورت ما بدگی چیزی نداریم دگی The Taliban once preached that any form of technology was against their fundamentalist ideology. Yet nowadays they realize that media can be as important in this war as armed fighting. And this was key to me being able to make what would have once been a suicide mission. During the Taliban regime, the Mujahideen and warlords who had ruthlessly fought to control the country were ousted from power. It is now generally agreed that one of the biggest mistakes made by the American forces when they arrived was to reinstate several of the most notorious of the warlords as the quickest and easiest means to eradicating Taliban forces. The unintended side effect of this move was that many of these glorified gangsters have now become the main political power brokers in the country. When I traveled to the central province of Ghor, I spent time with my brother Abdullah, who was appointed as governor of the province in late 2010. Our family's ancestral links to the province gave him a good grasp of the region's tribal politics, as well as the need of his people. He's committed to fighting corruption and establishing sustainable development projects in the province. On a trip to Charsada district, heavily populated by the Taliban, I had a chance to see his good judgment in handling delicate tribal situations. Elsewhere in Ghor, I found others campaigning for development where it's most needed, on a more grassroots level. In 
نهایت گرامی در این هفته ما دو خانواده را تشخیص کردیم که به یک گوشه ای از شهر شخشران زندگی می کنند البته به دکان هایی هستند که واقعا مشکلات از نازی ها دست حالا چی اول داریم؟ ساعت شما خوب زنده باشین تشکر سلامت باشین قراری باشه خوب زندگی عوادی باشه بازه ما می اگر رایت بیا یا ما قریب را میاد کن ما نه تو مشکل داریم که می دید کنه شده نی جای داری نی جگر داری خوراک داری نی چی ده مزدر کار و چهار افتاده ای نمی سکر ما رم دولت بکنم یا یک دل زمینی به ما پول پیچی بیتی نه به ما کمک بشه بسیار تشکر هدف برنامه ما فقط تشخیص نیازمنده هست که ما از این طریق بتونیم نیازمندار پیدا بکنیم و به اینا کمک بکنیم چون اینا کسی هستن که تا هنوز به اینا اصلا نمی قدر سالی که میشه به شهر زندگی میکنن اصلا دولت طرف از اینا نرفته به هیچ پرسان از اینا نداشته به این خاطر ما این برنامه رو ایجاد کردیم که ما بتونیم فقیرترین کسا رو پیدا کنیم که حد یقل این دولت نه اصلا فراموش کرده زمان مثلا ما از سر سرک تو میشونیم که یک مادر امرای طبل خوب سر سرک شسته یه مثلا از مردم میخوای که به ما پول بتیم مثلا آیا مردم یک کس به او در بیو بیتونی یا نه؟ زمان که یک مادر امو اولاد دیگه خور به خانه یله میکنی میوی به سر سرک میشونی که مثلا مردم به ما کمک کنه آیا شما چی فکر میکنی که او وقت واقعا اولین احساسی می در مقابل همی مردم در مقابل این برنامه ای بود که بعد من این برنامه پیش ببرم و بتونم کمی کسایی که به سر سرک هستن اینا را حداقل بتونم به خانه اینا بشن و حداقل یک چیزی گذرس می هست به اینا می کمک کنم نظر من همی که نم بلند بلند و کالونا میخوره و بیچاره طیف سنش کس نمیخونه سنه بیچاره کس نمیخونه سنه بی وزن کس نمیخونه این همی ای که پیش رفت داره و کالونا سو منزله و چهار منزله می نیم همی می خواره برای دیگه اگه بوش نختی که ما همینجو بودیم همی هره نه یه اگر شما بری می آمدن می پرسیدن که شما چیز می خوریم چیز نمی خوریم داریم نداریم روز و تاشته می چیم زمانی که دوران طالب بود، یک دوران بود که ده ساله بود کل مالندار است که پایین از سند هجده کودک است پیش از یک زندگی وحشت بود، کل طالب بود زندگی بود که تمام مانا و که چیز مانا نداشت نشرات، تلیزونا، تمام چیز منه بود یک حکومت خاص خودشان میکردن بعد از یک طول, طول آمد، زمانی که طالب از افغانستان بیرون شدن نسبتا خوب شد مکاتب طرز فکر مردم بالا رفت مردم در تحصیلات بیشتر کوشش داشتن که درس بخوانند زیادتر علاقمندی به درس خواندن و خصوصا دخترا که در دوران طالب هیچ هیچ کدام از تحصیل هیچ کدام چیزی نمیخواست هیچ اصلا اصلا طالبا اجازه نمیدادن که او درس بخوانند به میدید که او باید در خانه باشند و مثل یک وسیله وسیله که استفاده شده خلاص نه تک چیز آرزوی ما ای است که بیشتر مردم ما مردم افغانستان باید تا چی وقت شم دید باشند در خارج که باید یک چیز خارج بر ما کمک کنه ما از وطن خود آباد کنه باید دیت شم دید نباشند باید خودشان توانایی پیدا کنند خودشان کار کنند زامت بکشند تاثیر کنند باید خودشان افغانستان رو بسازه هیچ هیچ کشور تا بالا هیچ 34 34 کشور دیگه است کمک میکنه هیچ کشور تو کمک نکرده باید خود مردم یک توانایی پیدا کنه یک نیرو پیدا کنه که خودشان آباد بسازه بسیار معادن دارم ما از بیشتر جهان کل معادنش کل کشور معادنش برام از افغانستان دست نخورده است ایران هم در افغانستان است بیشتر چیزا در افغانستان است که استفاده نشده ازش From what I heard on my journey this young man's memories of the Taliban era are typical of his generation, who often told me they would rather leave the country than return to those dark times. Mm -hmm. 
پنج در هر کجاست این جور صد من سر حال باشه برام در فشار یه پنج هفت و چهار قصه و اصلی و هنیز کار این و امید کمالی در خدمت شما هستیم یک چیز براتون بگم شدم دای عزیز یک نفر است این اینجا یک لایت هم تو پروژکتور دست ما امید هم نقطه میره یک دفعه اون طرف میز میره یک دفعه این طرف میز میره نامش براتون نمیگم آقای اکس هستم میخوای یکم یک پیس از برنامه رو پن برداری بکنه و از این رادیو رو دیدم که کلا خودمانی و بسیار دوستانه و واقعا هم چیزی که ما میخواستم بود و گفتم اگر واقعا رادیو تر یک چیز باشه که یا نمامیتن ما میتونم این کارا بکنم و امو لحظه بود که یک شماری پیامگیر بود و یاداشت کردم و بر از یا زنگ زدم و زنگ زدم تا که جواب زد بسیار که فوکس کل مردم توجه مردم روی جنگ و انتحار و زدن زدن و به کوب و ناآرامی است ولی وقتی برنامه را میشنوند باعث میشه که تمام غمای خود فراموش کنن و یک, یک لحظه لبخند روی لبایشان می و وقتی که با ما تماس برقرار میکنن و در رادیو زنگ میزنن حس میکنم که میتونم یک لحظه را برشان خوش بگذره امرایشان و برشان شاد نگه دارم و فکر میکنم که تاثیر مثبت داره مخصوصا روی جوان ها که تمام روزشان یک روز کاری و شبایشان اکثرا خانواده ها هست یک خانواده یک محیط قید که نمیتونن گفای دل خود بیان بکنن و بسیار سادگی میتونن از طریق راژیو چون اینجا چهره واضح نیست و بسیار سادگی میتونن گفای دل خود بگوین و بسیار راحتی میتونن که مود خود چنج بکنن و ما فکر میکنم تاثیر خوب داره خوب از بعد نیست چون من خودم که لذت میبرم حس میکنم شدن دیم هم لذت میبره از برنامه و میگوار از این که تو باشه برنامه شروع شد بعد برنامه اینترنشنال لاو پس را داریم ریخت؟ الو و علیکم السلام شما چطور هستید؟ زنده باشی سلامت باشی از زکیم کی هستی از کجا تماس شدی؟ مین علونه باران اشتی میخوار کجایی تو دای چند از چرا زنگ نمیزنی ایت جرکایت نیست گریخته از مکتب کردی گریخته از مکتب مکتب گریزی کردی چی باگراند کم کم کسا دارم شد برخوب کده در کاسه مکتب نشتی بودم نخوره ما را را صرف شهش لابته کدام مزبون بسیار بدت میده این مکتب این ساتش که میایم میگروزی میری ببانه او خوردن بیرون یک آهنگ ایرانی مقبول امید اشاره کرد بسی می خود زد ما برش نشر می کنم برد نشر می کنم بشنه و تشکر از تماست و سلام بگو بعد دوستای دیگه تم دامون پرست کنم شم خوشحال چم سال جم شدیدم خدا نگه داری سر مریم از دست چندیه سال از سامون نه بالا جای بارون نمی گیه دلی که دادم شست دیگه از زندگی سیره نی اومد وقتی امو من فقط گفتی رو نمیره دلی که دادم شست نیو مات وقتی آموم فقط گفت که داره میره نیو مات وقتی آموم فقط گفت که داره میره. Kabul has been the focus of recent development aid in Afghanistan, so I was expecting people here to give a more positive account of the last ten years and have brighter ideas of the future. Education has become much more widely available in this city than in provinces, so many of the youth here feel more empowered to take part in development. Many people are now earning salaries in dollars and the attitude towards the international presence are generally more accepting. It is also the home of the country's ministers and policy makers, including the Ministry of Women's Affairs. از طریق وزارت زنان و پانزده کشور دنیا سفر داشتیم رفتیم سفرهای داشتیم این سفرها بسیار دستاورده خوب به ما داشت اول یک مفکوره و یک آیدی های علایده به ما داد ما باید کسی باشم که بر زنان خدمت کنم برنامه های بسیار خوب بر رشتان مندی زنان داشته باشم ما کار باید بکنم دی کار نباشم تنها در یک مابین خانه سر یک خانواده خود، گرچه خانواده بسیار مهم است آدم سرش بکنه 
ما وقتی که به باغ آمدیم دیدیم که واقعا یک جای تفریگا بر خانم نیست در کابل که خانم ها برن تفریگا بگردن از نگاه وی اینا تقویه شد و دید و بازدیدا داشته باشن و ای باغ چون در اثر جنگ های 20 ساله و ایران شده بود از بین رفته بود سرسبزی در داخل شجود نداشت برنامه که امروز در داخل باغ است که پسان برتان در مرفی میگیرم وجود نداشت مدت یک سال تب تلاش ها فوق لده زیاد کردیم تا ما دونریابی کردیم ما تانستیم که باغ زنانه کابل را بازسازی کنیم ای باغ با کمک سفارت امریکا مخصن یو سایدی که پول خدا به پاملر نداد تقریبا پنج لک هفتا چار هزار دالر امریکایی باغ بازسازی شد مدت یک سال در روزی باغ بسته کردیم شما امروز تصویرش هم میبینین و خود باقا این هم میبینین که چی تغییرات دایش با آمده امروز بعضی فامیلات اختره جهان خود با بچه ها در کورس های اجازه نمیتن که اینا برای یک جای درس بخونن یا بعضی خانواده ها آنقدر غریب و بیچاره هستن که دخترشان استداد گرفتن درس و همه چیزه دارن مگم پول ندارن که فیس بتن رهبری وزارت زن و مخصوصا جناب وزیر سایت اینا بر کاهش فقط همه پروگرام ها رو در داخل باغ زنانه فری لان کرده ما تقریبا در روز 1550 دخت در جوان داشتیم کورس های انگلیسی، کمپیوتر، اینا می آموختن، یاد می گرفتن برخو برتان بگویم که ما هیچ وقت تکیه به دولت خارجی ها نکنیم ما مستقل هستیم، افغانستان واحد است. ما افغان هستیم، امت داریم، غیرت داریم، شامت داریم بسیار چیزهای خوب در مملکت ما پیدا در قریجات مردم امی ملاها امی معلمین علال می کردن، می کشتن شما خلاف دین گپ می زنین مردم در یک مفکوری بسیار خراب قرد اما امروز وقتی که ما در قریجات افغانستان میریم میگه شما خانم های قدرس کنید به نه خانم های ما رو هم درس بتین که اینا هم به یک جای برسه ما رو هم کاری who led the country to independence from the British in the early 1900s, Kabul has led the country as much socially as politically. Modernization has had many effects, including a huge empowerment of women relative to the rural provinces. It is a strong indication of the limited development over the past 10 years that Kabul is the only city in Afghanistan in which women enjoy some of the freedom that is taken for granted elsewhere in the world. I have faith in my people. I think not everybody is careless and, you know, stupid. They just need people to show them by example that that should be done. دولت اگه بخواه اینه سای که یکی دو سه اینو رو چونه پاک نمکنه بشتی با تلال کلام چی میگرده تو سمسه دولت باشه سمسه پاک کنه اینا خود دولت نیستن اینا یک شای خصوصی سن از شهرونده این مثل شما سن خود بیا تو به نظر دمی گفه که به روبروی کمره زدی خوب بود یا بد خوب است ما می پاکش میشه پاک شو ما شو خوش است ما پاک شو کنم گفه نیست ولی بیشتر متفاضل که دو گام پاک شو کمک کنه ما میگم بس ما یوی یک چیز از سرده بود Is it worth it? Oh, I think it's part of a bigger question, you know? Lots of people are saying staying in this country and fighting Is it worth it anymore? You know, we don't know what's gonna happen tomorrow and this group of people are the people that had the opportunity to do any, to go anywhere and do anything, but they have chosen to stay here and to work because they still think it's worth it. 
And I do think it's worth it. Kabul was a beautiful city once, and the citizens knew how to take care of the city. They had this culture that has diminished, it has gone away, but we can revive that. <laughs> My parents lived in this city and it was beautiful and people wouldn't do this to the city because they loved it. And I think we just need to remind people of that love and the importance of keeping it clean. Maybe it will work, maybe it won't. We have tried, right? This is the important point. When I first returned to Afghanistan four years ago, I really doubted that I would still manage to fit in after such a long time away. I now feel completely at home here, amongst the diversity of people's opinions and experiences, and have begun to understand the many conflicting elements of this nation's incredibly complex society through listening to those people. For the past three decades, Afghanistan's people have gone to sleep each night, knowing that the dawn will most likely bring continued war instead of a peace that remains elusive. Sadly, for most of them, the ups and downs of the last 10 years have not allowed them to forget their fears, but instead to learn to live with them. Our nation's older generation have lived through so much war and repression, from the Soviet occupation and the civil war to the Taliban regime. Our youth's knowledge of Afghanistan's violent history comes mainly from stories they've heard. Yet even their vague memories of the Taliban days stand in stark contrast to the opportunities they have tasted in the last 10 years. Like most Afghans, I often find myself wondering what will happen after 2014, when the international forces begin to leave and the country hold their third presidential election since 9-11. Many of the voices I heard on my journey called for an end to foreign intervention. But it cannot be denied that our country will be left in a fractured and vulnerable state. On the good days, I feel inspired by the amazing maturity and easy laughter of our most open-minded youth. And imagine all that our beautiful homeland could become. On the bad days, I imagine the Taliban rising like a smoky phoenix from the flame of yet another suicide attack. I also imagine another civil war, like the warlord's bloodbath that flattened Kabul after the Soviet left a power vacuum in their wake in 1989. Many of those warlords are now sitting comfortably high above the streets of Kabul in air-conditioned room behind mirrored glass and yet their children are educated, and if they and their classmates are allowed to take true responsibility for their future and take part in building it, then there's no doubt that they will. This nation now lives for a single hope that Afghanistan can continue to progress and move towards unity. Afghanistan built by Afghans for Afghans. But we cannot afford to forget that the past lives on within our own borders. Amita ka borader me shayid shod, mata akhirin lazam ta yak tere khun. داشته باشیم ما در ایراق و داشته داریم ما از زندان ها و از ای امریکا هیچ ترس حراسی نداریم در ای تکبیر الله اکبر الله اکبر